Hello! Magandang magandang gabi po sa ating lahat ngayon sa lahat po ng mga naka-livestream, sa lahat na po na nasa kanika nilang mga bahay ngayon at, at nagbukas ng link na ito upang makinig ng ating Extreme Generation uh, for tonight. Yan. Uh, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Before we start, uh, shall we pray po muna kay Lord? God, maraming maraming salamat po sa mga oras na ito na kami yung muling pinagkatipon, Panginoon, upang uh, makinig at sumamba sa iyo, O God, sa mga oras na ito. Nalangin namin, Panginoon, na patuloy na ikaw po siya mabigyan ng karangalan, O God, at kalwalatian, O Lord. Bago nga po kami dumulog sa aming mensahe for tonight, O Lord, hayaan mo po, Panginoon, nandugang ka muna namin ng mga awitin na nararapat lamang po sa iyo, aming Ama. Maraming maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen! So much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you, cause I am devoted to you. King of Majesty, I have one. Desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that. I want to know so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you, cause I am devoted to you. King of majesty. I have one desire Just to be with you, my Lord Just to be with you, my Lord Jesus, you are the Savior of my soul And forever and ever I give my praises to you Jesus, you are the Savior of my soul And forever and ever I give my praises to you King of majesty, I have one desire Just to be with you, my Lord Just to be with you, my Lord Jesus, you are the Savior of my soul And forever and ever I give my praises to you Jesus, you are the Savior of my soul And forever and ever I give my praises to you
be still there is a healer his love is deeper than the sea his mercy it is unfailing his arms a fortress for the weak let fate arise let fate arise i lift my hands to believe again you are my refuge you are my strength as i pour out my heart these things i remember you are faithful God forever Be still There is a river That flows From Calvary Street a fountain for the thirsty Your grace that washes over me Let fate arise Let fate arise And I lift my hands to believe again You are my rest As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. And I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful God forever Let faith arise, let faith arise Open my eyes, open my eyes Let faith arise, let faith arise Open my eyes, open my eyes Praise you, Jesus. God, maraming maraming salamat po muli sa mga oras na ito na kami yung pinagkatipon, O God, upang purihin ka at sambahin, Lord. At ayaw mo po na sa mga oras na ito, patuloy namin mabigyan ng karangalan ang dakila mong pangalan, O God. Maraming maraming salamat po sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless po.
blessed evening mga ka-extreme. Happy month of August. So, ang nga pala si IP Marcel Varias, primary leader of Pasora Febulaklak from JGS if I bako or so, dahil uh, first week ng month of August, meron tayong bagong team. At ang team natin is different stories from the book of numbers. Na these stories are uh, not common. Hindi natin siya madalas na to narinig sa mga preachings. Pero ang mga stories na to ay uh, marami tayong lessons na matututunan. At igagay tayo to paano ba tayo dapat uh, namuhay sa kagustuhan na naisang Lord. Okay? So, uh, our title for this night is Called to be Nazir. So, before we start, let us pray. Hallelujah, God. Father God, we invite your Holy Spirit to be with us this night. We come to you with a humble heart, O God. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa naming mga kasalanan, O God. Uh, sinasadyaman po o hindi, Panginoon. Lord, we are asking for your cleansing spirit to be with us, Panginoon. Uh, binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa salitang ituturo mo sa amin ngayong gabi, O oh God. Lord, maraming maraming salamat po. Continue to uh, speak to us, O oh God. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Basahin natin yung chapter, uh, numbers chapter 6, verse 2 to 8. Give the following instructions to the people of Israel. If any of the people, either men or women, take the special vow of a Nazarite, setting themselves apart to the Lord in a special way, they must give up wine and other alcoholic drinks. They must not use vinegar made from wine or from other alcoholic drinks. They must not drink fresh grape juice and they must not eat grapes or raisins. As long as they are bound by their Nazarite vow, they are not allowed to drink or eat anything that comes from a grapevine, not even the grape seeds or skins. They must never cut their hair. Throughout the time of their vow, for they are holy and set apart to the Lord. Until the time of their vow has been fulfilled, they must let their hair grow long, and they must not go near a dead body during the entire period of their Nazarite vow to the Lord. Even if the dead person is their own father, mother, Brother or sister, they must not defile themselves. For the hair on their head is the symbol of their separation to God. This requirement applies as long as they are set apart to the Lord. So, yung uh, sorry sa pag-aaralan natin ngayon is about sa panata ng mga Nazareo. Paano ba pag sinabing Nazareo? They are the people... Uh, who is willingly choose to be create to be consecrated and separated for the service or of God or for God. So, ito yung mga tao na nagdesisyon na italaga ang kanilang sarili, ang kanilang buhay para sa gawain ng Diyos at para sa Diyos. Ang tawag naman sa uh, uh, galing siya sa root word na Nazir na ang ibig sabihin Sabihin is uh, setting apart to the Lord, uh, being consecrated or separated for God. So, itong mga taong to, meron silang uh, kapag nag sila na magkaroon ng panata bilang uh, nazareo sa Diyos, meron silang uh, tatlong panata. Okay? Number one, uh, give up wine and other alcoholic drinks. Ito yung uh, kung saan uh, hindi pwedeng uminom ng kahit na anong alak, kahit anong inumin na nakakalaseng. Okay? Hindi rin pwedeng kumain ng mga 
butas ng naubas, okay? Uh, or pasas na kung saan um, kakapag uh, palasing ng isang tao. Okay? Ang alcohol, uh, uh, ang alcohol kapag ininom, di ba? Nagkakaroon ng addiction, mga tao na hinahanap yung inumin na yun, di ba? So, uh, bilang pagtatalaga ng isang tao sa Diyos, hindi uh, kailangang i-give up. Kailangan i-give up yung mga inumin na hindi naman talaga kailangan ng katawan. Which is, sabi nga dito, alcohol. Okay? Ano yung ibig sabihin ng uh, panata na to sa panahon natin ngayon? Di ba? Uh, isa sa mga bisyo sa panahon ngayon is yung pag-inom ng alak. So, in order for us, tayo na namuhay sa uh, ng consecrated ng buhay na para sa Lord, meron tayong akilangang i-give up. Hindi lang siya literal na tumutukoy dito na iwanan mo yung pag-inom ng alak, okay? kundi iwanan natin yung mga uh, bagay na nakasanayan natin na hindi naman makakapagbigay ng glory, ng honor sa Lord. So, ano-ano ba yung mga yon? Yung mga uh, bisyo, okay? Ito nga, nabanggit na yung alcohol, then yung uh, smoking okay yung paggayosi ng ng tobacco man or yung mga e-cigarettes di ba or drugs or ano ko ba yung mga common na vision ng mga tao yung pagiging addicted sa online games di ba sa mga computer games dahil pandemic dahil hindi makalabas yung so yung yung iniisip nila yung gagawin nila ito na lang lalo na lang ako ganyan or uh, addiction sa social media kaka FB kaka TikTok kaka kaka ano ba ba kaka Twitter na kung saan adik ka na hindi mo na mabitawan yan hindi mo na maalisan yan yung lahat ng oras mo doon na napupunta okay na kung saan nga in, nakaka, pu, nagpupuyat ka na dahil doon Okay? And, ano po ba yung mga bisyo? Uh, yung mga bagay na ginagawa mo o nakasanaya mo na hindi naman uh, nakakadulot ng maganda o mabuti sa'yo. Uh, uh, pinapatanggal yan sa atin ni Lord in order for us to be consecrated and to be separated just for Him. Okay? So, number one point, give up wine and other alcoholic drinks or in short, i-give up natin yung mga vices na hindi naman nakakatulong sa atin, hindi naman uh, nakakadala uh, sa atin sa magandang buhay, di ba? Uh, let us give up everything that hinders us to follow God and to experience His presence. Okay? Let, uh, we are setting ourselves Okay, for, apart for the Lord. So, iwanan natin yung mga bagay na nakasanayan natin na hindi naman talaga nakakatulong at nakakabuti sa atin na kung saan nagkukos pa ito na mabulag tayo sa katotohanan, sa kalooban ng Diyos para sa atin. Number two vow, never cut hair throughout the time of their vow. Sabi sa number six five, they, they must never cut their hair throughout the time of their vow for they are holy and set apart to the Lord. So, ito yung second vow ng mga Nazarites. Okay, na kung saan, hindi, uh, bilang pamanata nila sa Diyos, hindi nila pwedeng putulin ang kanilang hook. Kasi nga, noong unang panahon, uh, kapag mahaba ang hook mo, ibig sabihin, uh, alam na ng mga tao na ikaw ay uh, nag-commit ng panata sa Lord. Amen? Long hair symbolizes as a mark of nazir or yun nga, uh, being, being uh, consecrated or separated for the Lord. Okay? Sa panahon ngayon, Uh, pwede ka namang magpahaba okay, or hindi, kahit hindi ka nagpahaba ng, ng buhok just to say that you are uh, 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 ayan, yung nagbibigay ka ng vow nag, namamanata ka sa Diyos diba? hindi na so, uh, ang kailangan lang natin is 
to set ourselves selves as a good example to everyone and of course wag nating ikat yung yung pagkakatawag sa atin ni Lord yung pagpili sa atin ni Lord to be his disciples diba we are called to uh to be his disciples to disciple people also diba so wag din natin kakalimutan na uh, tayo ay magliwanag tayo ay maging blessing sa ating mga kapwa so you never cut your hair yun yung ibig sabihin na okay na kung saan uh, hindi naman dapat nating sabihin kapag nasa ibang lugar tayo na, uy, kristyano ako, hindi ganun, kundi saan man tayo mapunta, nakikita yung liwanag ni Kristo sa buhay natin, na tayo mismo ay uh, uh, nagiging blessing sa ibang tao. Amen? So, number three, three vow, okay, not go near to a dead body or even touch it. So, uh, Uh, ang paghawak kasi noon sa patay is ang ang tuning kasi sa noon sa patay is pagpatay na ang tao ay madumi na. Okay? Kaya nga uh, sa vow na ito, bawal humawak ng uh, kahit anong bangkay, kahit anong katawan ng patay, mapagulang man 'yan, mapakapat mapag para lang masabing ah uh, uh, sinisat mo yung life mo for the Lord, kino-concentrate mo yung sarili mo. for the Lord. Okay, ano naman yung tinuturing nito sa panahon natin? Okay, uh, it, it it means uh, being dead to sin. Okay, dying of yourself. Okay, na kung saan, uh, pagiging patay sa kasalanan o pagiging patay sa sarili natin kagustuhan. Okay, so, in order for us to live uh, consecrated, diba, uh, alam mo yun, yung itigil na natin yung pagpili natin ng mga bagay na gusto natin kung saan tayo lang yung magbe-benefit kung uh, uh, piliin natin mamatay sa mga makalaman, sa mga kasalanan diba? never naman naging plano at kalooban ng Diyos para sa atin Amen? So uh, let us be uh, dead in sin diba? And piliin natin na mamuhay dun sa gusto ng Diyos para sa atin. So, isummarize lang natin paano ba uh, ano ba yung ways to be a nazir, to be a consecrated, to be consecrated, to be separated for God alone. Number one, give up everything that hinders us from our calling sa pagkakatawag sa atin ni Lord, di ba? Uh, i-give up natin yung mga bagay na sagabal, na abala, para maranas natin yung kalooban niya, para maranas natin yung blessing niya, para maranas natin yung pasensya ng Diyos. Amen? Number two, uh, never cut your mark as His disciple. Huwag natin putulin yung uh, pagkakatawag sa atin ng Diyos na maging disciple niya. Amen? Number three, uh, dying in old sinful nature. So, uh, piliin natin na mamatay sa mga kasalanang laman okay? sa uh, mga bagay na hindi naman gusto ng Lord para sa atin. Amen? So, sabi nga sa Joshua 3.5 uh, Joshua said to the people, set yourselves apart to the Lord. Tomorrow will do amazing things among you. So, uh, nire-remind talaga tayo ni Lord na uh, i-consecrate natin yung buhay natin para sa Kanya. na alam naman natin yung mga nangyayari ngayon, di ba? Na kung saan, habang tayo ay nabubuhay pa sa mundo ito, piliin na natin na gawin kung ano yung gusto niya. Tama na yung, ano, tama na yung pagsasaya sa mundo, tama na yung uh, pakikiayon sa takbo ng mundo, di ba? Piliin naman natin sa uh, gusto ni Kristo. para sa atin, para sa ikabuputi natin, para sa magandang pang, uh, kalooban niya, para uh, sa pangako niya sa buhay natin. Amen? And sabi nga sa 1 Peter 1:15 to 16 The God who chose you is holy, so you should be holy in all that you do. It is written, Be holy for I am holy. So, God is reminding us na uh, let us be holy, let us live righteously, okay, to give our uh, glory, diba, for Him alone. Amen? So, 
our conclusion is uh, we are not destined to sin but for his but for his glory to be seen uh, we are let us choose to be uh, consecrated to be separated to be set apart to the Lord Amen so kung may mga bagay tayong uh, nakasanayan na nahihirapan tayong i-give up na nakatali tayo doon diba? lumapit lang tayo ngayong gabi for the Lord let us surrender everything sa Kanya yung mga bagay na nagiging abalan, mahahad lang para tayo ay makalapit sa Kanya isurrender natin ito sa Kanya ng 100% and then uh, piliin natin, tatayuan tayuan yung pagkakatawag niya and uh, piliin rin natin na mamatay sa sarili natin kagustuhan mamatay sa mga kasalanan na ating nakasanayan Amen? So This night, I am inviting everyone na manalangin. I-open natin yung heart natin sa Lord. Father God, tumalapit po kami sa iyo, Panginoon, ngayong gabi, ng may kababaang loob. Lord, inaamin po namin na kami ay makasalanan, na kami ay nagkakasala, O God, na may mga bagay kami na nagagawa, na hindi mo nais, na hindi mo kalooban, O God. Lord, patawad po. Lord, this night, sinusuko po namin yung mga buhay namin sa iyo lamang. Turuan mo kami na mamuhay ng malinis, Tulungan mo kami na mamuhay, na sumusunod sa kalooban mo, sumusunod sa salita mo, Panginoon. God, tulungan mo kami na sa buhay na meron kami ngayon, uh, sisimula namin na uh, maging consecrated, o God, maging uh, separated for you alone, O God. Lord, we want to experience more of you, more of your love, more of your presence, O God, more of your power, O God, in our lives, Panginoon. Nais po namin, O God, na uh, uh, maranasan yung kaganapan mo sa mga pangako mo sa aming mga buhay, yung protection mo sa amin, protection mo sa aming mga pamilya, O God. Lord, continue to teach us to live holy, to live righteous, O God. In your sight, Panginoon, God, maraming maraming salamat. Continue to speak to us, O God, and uh, patuloy rin na binubukos namin yung aming mga puso, ang aming mga isipan, O God, sa kalooban mo, sa tinig mo, sa boses mo, O God. Lord, maraming maraming salamat po. We entrust everything into your hand, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless everyone.